আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই এখন করাবো ক্যালকুলাস ওয়ান এর অন্তরীকরণ যোগ্যতা অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ের সি এর অন্তরীকরণ যোগ্যতার উদাহরণ নয় এর আগে আমার আরো চার থেকে পাঁচটা পার্ট আছে আপনারা যদি না দেখেন দেখে আসতে পারেন আমার প্লেলিস্ট করা আছে এমনকি আমি কমেন্ট বক্সেও লিংক দিয়ে থাকি আপনারা সেখান থেকেও দেখে নিতে পারেন তো শুরু করছি আমাদের এই অঙ্কিটায় বলা আছে এফ অফ এক্স ইকল টু এক্স এর পরম মান প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান এর পরম মান এই ফাংশনটা দেওয়া আছে এবং দেখাতে বলেছে এক্স ইকল টু ওয়ান বিন্দুতে অর্থাৎ ওয়ান বিন্দুতে এই ফাংশনটা অবিচ্ছিন্ন কিন্তু অন্তরীকরণ যোগ্য নয় এই জিনিসটা আমাদের দেখাতে হবে অর্থাৎ ওয়ান বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন বের করতে হবে ওয়ান বিন্দুতে অন্তরীকরণ যোগ্যতা এটা নির্ণয় করতে হবে যে এটা অন্তরীকরণ যোগ্য কি না আবার অবিচ্ছিন্ন কি না এই দুইটাই দেখাতে হবে তো দেখেন আমি অঙ্ক শুরু করি এর আগেও আমি এই অঙ্ক অনেকবারই করেছি আরো এর থেকে দুই তিনটে অঙ্ক এর আগে করানো হয়ে গেছে তো আপনারা যারা দেখেন নাই দেখে আসতে পারেন তাহলে অঙ্কটা বুঝতে সুবিধা হবে তো দেখেন আমি অঙ্ক শুরু করি প্রথমে আমাদের নির্ণয় করতে হবে এক্স ইকাল টু ওয়ান বিন্দুতে অবিচ্ছিন্ন কিন্তু তার আগে আমাদের যেহেতু পরম মান আছে ফাংশনটা এই জন্য আমরা এই পরম মানের ফাংশনটাকে ভেঙে নিব অর্থাৎ এফ অফ এক্স কে পরম মানের এটা সমীকরণ জোট আকারে ভেঙে নিব এই পরম মানটাকে তো দেখেন আমি বলেছিলাম যে যেই কয়টা মান থাকবে এখানে এক্স এর মান সেই কয়টা মানের উপর ভিত্তি করে ব্যবধি হবে তো এক্স এর মান এখানে যেহেতু এক্স ব্যতীত কিছু নাই তাহলে ধরে নেওয়া যায় এক্স এর মান শূন্য আর এখানে x মাইনাস ওয়ান ইকাল টু শূন্য অর্থাৎ x এর মান হবে ওয়ান তো এক্স এর মান একটা হচ্ছে ওয়ান একটা হচ্ছে শূন্য তাহলে সেই অনুযায়ী আমাদের ব্যবধি নির্ণয় করতে হবে তো প্রথমে আমরা হচ্ছে যেহেতু আমাদের ওয়ান বিন্দু চেয়ে যে প্রথমে আমরা বড়ত থেকে ছোটতে আসি তাহলে এক্স এর মান যখন ওয়ানের চেয়ে সমান এবং বড় হয় তখন দেখি কি হয় যখন এক্স এর মান ওয়ানের চেয়ে বড় হচ্ছে তখন অবভিয়াসলি এটা ধনাত্মক হচ্ছে অর্থাৎ এক্স এক্সই থাকছে এর সামনে কোনো মাইনাস চিহ্ন দেওয়ার প্রয়োজন নাই আবার এটা যখন ওয়ানের চেয়ে বড় হচ্ছে বা সমান হচ্ছে তখন এটাও এই যে এক্স মাইনাস ওয়ান এই অংশটাও ধনাত্মক হচ্ছে যখন এখানে ওয়ান বা এর চেয়ে বড় মান বসাবেন তো পরম মানে যখন ধনাত্মক হয় তখন এর সামনে প্লাস হয় যখন মানটা ঋণাত্মক হয় সামনে তখন মাইনাস দিতে হয় যেহেতু ধনাত্মক এই জন্য আমরা প্লাস দিয়ে করে নিলাম যে প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান যখন মানে এইটা হবে যখন মানটা এরকম হবে এবার যেটা থাকে ওয়ানের চেয়ে ছোট হবে এক্স এর মান এবং জিরোর চেয়ে বড় হবে এবং সমান হবে যেহেতু আরেকটা বিন্দু আছে জিরো এই সময় আমাদের যখন ওয়ানের চেয়ে ছোট হচ্ছে এটা যেহেতু জিরোর চেয়ে বড় বা সমান তাহলে এই অংশটা ধনাত্মক অর্থাৎ এক্স হচ্ছে এবং এই অংশটা যেটা এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান যেহেতু ওয়ানের চেয়ে ছোট সেহেতু এখানে ওয়ানের চেয়ে ছোট মান বসালে মাইনাস ওয়ান ঋণাত্মক সংখ্যা হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটা হবে মাইনাস এবং মাইনাস এক্স আর এর সামনে যেহেতু মাইনাস মাইনাস এবং এই মাইনাস এ প্লাস ওয়ান এবার আমাদের তৃতীয়টা যেটা থাকে জিরোর চেয়েও এক্স এর মান ছোট যখন দেখি জিরো চেয়েও ছোট হলে এটা মাইনাস হবে এবং জিরো চেয়ে ছোট হলে এটাও মাইনাস হবে মাইনাস সিক্স প্লাস ওয়ান আপনাদের আর একটা ট্রিক শিখিয়ে দিই যেটা আপনারা এত ক্যালকুলেশন যখন আপনাদের শর্ট টাইম থাকবে অঙ্কে ধরেন পরীক্ষার হলে শর্ট টাইম তখন বুঝে করার অপশান খুব কমই থাকে তখন যে বিন্দুগুলো হবে যে দেখেন এই বিন্দু এইটুকু থেকে আমরা পেয়েছি ওয়ান বিন্দু এবং এইটুকু থেকে পেয়েছি জিরো বিন্দু তো যখন এই ওয়ানের চেয়েও বড় হবে মানে আপনার বড় বিন্দুর চেয়েও বড় ব্যবধি হচ্ছে তখন দুইটাই ধনাত্মক হবে এরপরে যখন এই দুইটার মাঝামাঝি কিছু হবে তখন এই বড়টা ঋণাত্মক হবে এবং ছোটটা ধনাত্মক হবে আর যখন একেবারেই ছোট হবে তখন দুইটার আগেই আপনার ঋণাত্মক হবে এটা হচ্ছে সহজ ট্রিক যখন আপনাদের সময় থাকবে না কিন্তু আমি বুঝিয়েও দিলাম যে এটা কিভাবে নির্ণয় করে কারণ আগে বোঝা তারপরে আপনার শর্ট টাইম জিনিসটা ফলো করা তো আশা করি যখন সময় থাকবে না তখন এভাবে নির্ণয় করবেন আর সময় থাকলে বুঝেই করবেন কারণ অঙ্ক বোঝার জিনিস এখানে এত ট্রিক খাটিয়ে আমরা পরবর্তীতে যখন বড় ক্লাসে উঠবেন তখন ঠিকই ফেসে যাবেন তো দেখেন আমি যেহেতু আমাদের এবার ক্যালকুলেশন করব। 
फांगशन टाइप अफ एक्स फांगशन क्योंकुलेशन कर लेने टू एक्स थे माइनस वान जो व्यवधि हम्स वन एखे एक्स एक्स काटा चले जा समीकरण जो पे गे समीकरण जो थे अविच्छिन्न एवं अंतरिकरण जो्य आलोचना कर देखो जो सत्य अविच्छिन्न क्योंकि अंतरिकरण जो्य नये फांगशन है टू वन बिंदुते तो प्रथम तो निर्णय करब एक्सिकल टू वन बिंदुते अविच्छिन्नता जाचाई करब तो अविच्छिन्नता जाचाई कर प्रथम से बिंदुते फांगशन ट निर्णय करते हैं एफ अफ वन बिंदुते तो जो एक्स एर मान वन छोजे एक्स एर मान वन समान तक हमारे फांगशन टू एक्स प्लस वन टू एक्स एक्स एर जगह बसा वन माइनस वन टू माइनस वन इक्ल टू वन एबार् डान लिमिट बेर करब लिमिट एक्सटेंस टू वन प्लस एफ अफ एक्स इक्ल टू लिमिट एक्सटेंस टू वन प्लस एबारेन जो वन चे मान बेसि छोजे वन चे एक्स एर मान समान बसि तक मान टाइटा बस टू एक्स माइनस वन मान बसिए दी टू इंटू वन माइनस वन इक्ल टू टू माइनस वन इक्ल टू टू एट टू बेर एबार् बेर करब बाम लिमिट लिमिट एक्सटेंस टू वन माइनस एफ अफ एक्स लिमिट एक्सटेंस टू वन माइनस एफ अफ एक्स एर मान हम जो वन चे छोट ये वन चे एक्स एर मान जो छोट तक छो वन तो डिक्ट वन ही मान जाने टू माइनस वन मान हम तीन टे मान ही देखें वन बेर बोझा जा सब गान टू वन बिंदुते फांगशन टी अविच्छिन्न निर्णय करण जो्य क्या बिंदुते द्वित तो निर्णय करब से एक्सिकल टू वन बिंदुते अंतरिकरण जोग्यता जाचाई तो ज दिए अंतरिकरण जोग्यता बुझिए अपनारा क्योंकि ए रकम भाव लिखभन ना समय संक्षेपर एरक बुझिए जाते भिडियो दीर्घ ना और आज लिखते हुए सुविधा है हमारे तो जस्ट बोझानो काम तो परीक्षार खत लिखी ना अपनारा परीक्षार खत अंतरिकरण जोग्यता जाचाई करब प्रथम डान डेरिटी वन बिंदुते नीले लिमिट ए स्टेंस टू एट नियम डान डेरिटी नियम आगे प्रत्येक भिडियो आलोचना कर तो अपन जरा फार्ष्ट भिडियो देखें रिक्वेस्ट थकल अवश्य आगे भिडियो गो देखे आसबें तो हमें अपनारो बुझते सुविधा है और हमारे भिडियो अपनी बुझते पर तो देखें एक्सिकल टू जिरो प्लस जो जेहेतु डान डेरिटी जिरो प्लस एवं एफ अफ वन प्लस एस माइनस एफ अफ वन जेहेतु वन बिंदुते एखे एक्स एर जैगे वन भाग एस एबार देखें जो वन चे बी जेहतु डान डेरिटी वन चे डान दिखे अर्थात वन चे बी जो मान टाइम से फांगशन ट देखते वन चे बी फांगशन टू एक्स माइनस वन जेहतु टू एक्स माइनस वन से मान बसा लिमिट ए स्टेंस टू जिरो प्लस एफ एफ अफ वन प्लस एस एर जगह टू एक्स एक्स एर जगह बस वन प्लस एस माइनस वन एखने अंकर माइनस ए माइनस एफ अफ वन एफ अफ वन एखे टू एक्स माइनस वन एक्स एर जैगे बस वन जेहतु एफ अफ वन आइनस वन भाग एस एबार् क्योंकुलेशन करब लिमिट एस टेंस टू जिरो प्लस टू ए प्लस टू एस माइनस वन टू माइनस वन मान हम वन माइनस माइनस वन 
তো মাইনাস মাইনাস এ ওয়ানে এবং টুতে কেটে যায় এবং নিচেই থাকে এইস এই এইস এইস এও কেটে যায় উপরে থাকে দেখেন শুধুমাত্র টু তো যেহেতু শুধুমাত্র টু থাকতেছে আমাদের লিমিটের এইস এর মান বসবে না এখানে টুই থেকে যাবে তো আমাদের ডান ডেরিভেটিভ এর মান হচ্ছে টু এবার আমরা নির্ণয় করব আমাদের বাম ডেরিভেটিভ অর্থাৎ এল এফ প্রাইম ওয়ান ইকল টু লিমিট এইস টেন্স টু জিরো মাইনাস এফ অফ ওয়ান প্লাস এইস মাইনাস এফ অফ ওয়ান ভাগ এইস ইকল টু লিমিট এইস টেন্স টু জিরো মাইনাস এখন দেখি আমাদের এই ফাংশনটা কি ছিল যখন ওয়ানের চেয়ে কম ছিল তখন দেখেন মানটা ছিল শুধুমাত্র ওয়ান তাহলে আমাদের এইটুকের মান হবে ওয়ান এবং এইটা আর একটা ফাংশন এটার মানও হবে ওয়ান ভাগ নিচেই থাকতেছে এইস তো এবার দেখেন লিমিট এইস টেন্স টু জিরো মাইনাস আমাদের উপরে জিরো নিচেই এইস তাহলে লিমিটের মানটা হচ্ছে জিরো যেহেতু জিরো হয়ে যাচ্ছে দেখেন আমাদের এক পাশের মান বের হয়েছে টু ডেরিভেটিভ এবং বাম ডেরিভেটিভ বের হয়েছে জিরো তো টু এবং জিরো কিছুতেই সমান সংখ্যা হতে পারে না সেহেতু আমরা বুঝতেই পারছি যে আমাদের এই ফাংশনটা অন্তরীকরণ যোগ্য হচ্ছে না কারণ অন্তরীকরণ যোগ্যের শর্ত হচ্ছে আমাদের এই ডান ডেরিভেটিভ এবং বাম ডেরিভেটিভ সমান হতে হবে যেহেতু সমান হচ্ছে না তাই অন্তরীকরণ যোগ্য হচ্ছে না তাহলে আমরা লাস্টে লিখে দিবেন যে অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি এক্স ইকল টু ওয়ান বিন্দুতে ফাংশনটি অবিচ্ছিন্ন কিন্তু অন্তরীকরণ যোগ্য নয় তো আশা করি এই অঙ্কটাও আপনারা বুঝতে পেরেছেন তারপরেও যদি কোনো সমস্যা থাকে আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি সব সময় আপনাদের সাথে থাকব ইনশাল্লাহ তো এই ছিল আজকের মতো আমার ভিডিও তো আপনারা নিশ্চয়ই অঙ্কটা বুঝতে পেরেছেন এর পরবর্তীতে যে এ অধ্যায়ে একটা দুইটা অঙ্ক আছে যেগুলো হয়তো দু একটা সালে এসেছে আপনারা একটু কষ্ট করে বই দেখে সে অঙ্কগুলো করে নিবেন কারণ অঙ্কগুলো নিয়ম সেম এক আমি আপনাদের সব নিয়মই দেখিয়েছি অবিচ্ছিন্নতা অন্তরীকরণ যোগ্যতা একটা বিন্দুতে দুইটা বিন্দুতে এবং শুধুমাত্র সমীকরণ জোট থাকলে কিভাবে নির্ণয় করতে হয় আবার পরম মান থাকলে কিভাবে নির্ণয় করতে হয় সমস্ত নিয়ম দেখিয়ে দিয়েছি আশা করি অন্য কোন নিয়মের অঙ্ক আর বোঝানো বাকি নাই অধ্যায়ে জাস্ট লাস্টে একটা দুইটা অঙ্ক আছে এমন কি এ অধ্যায়ে যে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কগুলো ছিল এই যে সতেরো সালে এসেছে এর আগে যে অঙ্কটা করেছি সেটা উনিশ সালে এসেছে এবং যে অঙ্কটা অধ্যায় থেকে বারবার এসে সে অঙ্কটাও আমি করিয়েছি উদাহরণ পাঁচে ছিল তো আপনারা আশা করি সব ভিডিওগুলো দেখেছেন তো এই অঙ্কগুলো করলেই আশা করি যদি আমার নিয়মটা বুঝে থাকেন আমি যদি বুঝাতে আপনাদেরকে সফল হয়ে থাকি তাহলে আপনাদের আর কোনো অঙ্ক করার প্রয়োজন নাই আপনারা যদি নিয়মটা বুঝতে পারেন সত্যি আর কোনো অঙ্ক করার প্রয়োজন নাই আমি সব অঙ্ক আপনাদের বুঝিয়ে একটা কথাই বলবো যদি আমার ভিডিওটা ভালো লাগে আমার ভিডিওতে একটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে একটা লাইক দিয়ে দিয়েন আমি আপনাদের সাথে থাকব এবং আপনারাও আমার সাথে থাকবেন তো আর যেটা বলবো আমার এই টু এর সি এ অধ্যায়টা এখানে আমি শেষ করছি এর যে শর্ট কোয়েশ্চেন গুলো আছে আপনারা বোর্ডের যে ইম্পর্টেন্ট গুলো আছে সেগুলো দেখে করে নিয়ে আর বেসিক সংজ্ঞা আমি আপনাদেরকে করিয়ে দিয়েছি প্রথমেই আর টুকটাক সংজ্ঞা আছে আপনারা দেখে নিয়েন বোর্ড থেকে যেগুলো বোর্ডে এসেছে এরপরে আমি তিন অধ্যায় শুরু করব আমার বুঝানোর পরেও যদি কারোর কোনো জায়গায় সমস্যা থেকে থাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি এর পরে সেটা নিয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আসসালামু আলাইকুম